gracias a la generosa donación de Alicia Koplovich, ha entrado en el Prado y en esta sala en particular, dedicada a Federico de Madrazo, una de sus obras más importantes, el retrato de Josefa el Águila y Ceballos, luego Marquesa de Espeja. Realmente con esta obra, la colección de retratos de Federico de Madrazo se coloca en un nivel de excelencia que podría representar a este artista en cualquier museo del mundo. Realmente, además, la pintura llena un hueco que existía en este momento de los años 50, que es el de mayor esplendor en la pintura de Federico de Madrazo y es el de mayor reconocimiento internacional también. El Prado había adquirido hace cuatro años un retrato también al aire libre, sedente, pero de una época inmediatamente anterior, en 1846, el de Sabina Spalding, ahora colocado a la izquierda de este retrato. Entre los dos se ve el avance, la progresión muy clara de Federico de Madrazo, que en busca de una perfección va eh, renunciando a hacer muy evidentes las influencias, como en el caso de Sabina Spalding, de la escuela británica, de la pintura veneciana, pero tampoco recurre a otras influencias que él tiene mucho más asimiladas y que son muy importantes y que se ven en otros retratos de la sala. Por ejemplo, en el retrato del niño Federico Flores, la postura es totalmente velazqueña. Eh, también en el retrato de la marquesa de Montelo, el gusto por los negros es de la tradición española de Velázquez a Goya. Y por otra parte, el retrato de la marquesa de Espeja tampoco es tan evidentemente cercano al gusto por el retrato francés como otras dos grandes obras de la sala, como son el retrato de la condesa de Vilches y el de Saturnina Canaleta, las dos reflejan muy en particular la influencia del gran maestro francés Jean-Dominique Angre. Entonces, este retrato se distancia de este núcleo de influencias más evidentes y se aísla de algún modo en esa búsqueda de una perfección que él consigue gracias a un refinamiento extraordinario en el modelado del rostro, en que realmente tiene una sutileza en las carnaciones magnífica y como una especie de, de filtro que lleva a un terreno casi de, de idealidad a la figura de la retratada y al mismo tiempo la rodea de un magnífico vestido con joyas que pinta con una pincelada suelta y que revela también su gusto por esa ejecución de pincelada larga propia de la tradición española. Por otra parte, el gusto también por mostrar a la figura en un exterior eh, lo vincula con otro eh, retrato importante, el de Leocadia Zamora, que había pintado en la década anterior, puesto que el fondo es muy similar. En ese sentido, sabemos que cuando Madrazo hizo este retrato tenía también en el estudio el otro y se sirvió de él para los detalles del fondo. Por otra parte, es un retrato que él firma y fecha en 1852, pero que solo entrega en 1854. En este sentido, hay que recordar que entre el 52 y el 54 hace su obra maestra, la Condesa de Vilches, de tal modo que la obra está en ese momento de máximo esplendor de su pintura y se erige así como una obra de referencia en cuanto al retrato de cuerpo entero ambientado en un exterior. También la reflectografía infrarroja nos ha revelado que ha habido un cambio eh, por el parte del pintor en, en el último momento en la dirección de la mirada, la mirada que era más frontal, más hacia el espectador y que ahora pues, adquiere esa distancia que para el artista como buen intérprete del retrato femenino refleja en mayor medida la personalidad de la modelo, una elegancia muy refinada. Además, el estudio del cuadro revela también que sobre la preparación blanca habitual de Madrazo hay una base rojiza que se transparenta por debajo de los encajes del vestido y que le da también una extraordinaria vibración y una gran riqueza cromática. Hay arrepentimientos visibles en el cuadro, tanto en la parte inferior como en su parte izquierda. El marco, magníficamente restaurado para la ocasión, resulta absolutamente idóneo. Es el marco original isabelino, es el marco de mayor calidad entre los magníficos marcos de la colección de obras de Federico de Madrazo y revela un complemento perfecto en esta época 
para la excelencia de la pintura.